हाय फ्रेंड्स मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम पेपर सेकेंड का जो स्वास्थ्य वाला चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे आ, इसमें हम कुछ क्वेश्चन फिफ्टीन मार्क्स में करेंगे और कुछ क्वेश्चन थ्री मार्क्स में करेंगे और ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश सरकार के महिला स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लिखो बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की चर्चा और पारिवारिक स्वास्थ्य को समझाओ ये मेरे सेकंड पेपर के नोट्स हैं जो रेडी हो रहे हैं जो नोट्स तैयार हो चुके हैं वो आप देख सकते ये नोट्स अगर तैयार हो चुके हैं आधुनिक इतिहास का पूरा तैयार हो चुका है जिसमें आपको थ्री नंबर सिक्स नंबर फिफ्टी नंबर की आंसर राइटिंग मिल जाएगी पूरे आंसर फ्रेम मिल जाएंगे प्राचीन इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र रसायन दर्शन शास्त्र और हिंदी के पेपर तैयार हैं इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तैयार हो रहे हैं जिसके मैं वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ टोटल इनकी प्राइस वन थाउजेंड है आप ऐसे ही आंसर फ्रेमिंग हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं तो आप इनको परचेस कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको पूरा नोट्स का डिटेल मिल जाएगा तो आप इसको परचेज कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार के महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में लिखो आप स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आरम्भ से ही महिलाओं के प्रति जागरूक रही है और समय समय पर महिलाओं के लिए योजना लाती रही है अब हमारी नम जो हम अब न योजनाएँ लिखेंगे और उन योजनाओं के अंतर्गत लिखेंगे क्या क्या है तो हम योजना से ऐड करेंगे देख सबसे पहले मैं फ्रेमिंग बता देती हूँ कैसे की है मैंने फ्रेमिंग तो इस प्रकार से हमने ये पूरी योजनाएँ लिखी जो जो भी मेन मेन योजना है और उन योजनाओं के अंतर्गत जो मेन बातें हैं जैसे कि कब शुरू हुई उद्देश्य फालतू चीज़ें नहीं लिखना क्योंकि एक योजना में तो आप डेढ़ पेज भी भर सकते हो लेकिन यहाँ पे इतना नहीं लिखना है जो मेन मेन बातें हैं वो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है और ये स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है ये टॉपिक के नोट्स आपको 20 तारीख तक अवेलेबल हो जाएंगे अभी मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी तैयार कर रही हूँ उसमें मुझे करंट का डाटा पूरा इंक्लूड करना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है और वो भी 17 18 तक तैयार हो जाएगा आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी सत्रह अठारह तक ले सकते हैं और उसके बाद आप ये भी लिख ले सकते हैं स्वास्थ्य वाला टॉपिक इसमें भी आपको पूरे करंट का जो जो भी डाटा रहेगा वो मिल जाएगा धनवंतरी योजना कब स्टार्ट हुई धनवंतरी योजना 15 अगस्त 2005 को स्टार्ट हुई धनवंतरी योजना कब आरंभ हुई 15 अगस्त 2005 को आरंभ हुई महिला और शिशु कल्याण कार्यकारी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए इसका उद्देश्य क्या था महिला और शिशु कल्याण कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए धनवंतरी योजना देखो आपको एक धनवंतरी जो थे वो औषधि से संबंधित चिकित्सा से संबंधित थे तो उन्हीं के नाम पे ये योजना निकाली है और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2005 को हुई थी और इसमें क्या किया गया था कि जो महिलाओं और शिशु के कल्याण के जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं उनका प्रबंध ये इस योजना के अंतर्गत किया जाता है इसमें क्या किया गया जो जितने भी विकास खंड हैं जितने भी ब्लॉक हैं उनको जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय उनसे जोड़ा तो प्रत्येक विकास खंड को चिकित्सा महाविद्यालय से जोड़ा विकास खंड प्रसव पूर्व जांच संस्थागत प्रसव और विकास खंड में उसके बाद प्रसव पूर्व जांच की कराई जाएगी इसके बाद संस्थागत प्रसव करा जाएगा इस योजना में अगर प्रसव होना है तो उसकी प्रसव पूर्व जांच की जाएगी लेडीज़ की और उसके बाद उसका संस्थागत प्रसव कराया जाएगा इसके अलावा यहाँ पे टीकाकरण की सुविधा है जहाँ पर महिलाओं और बच्चों दोनों को टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी तो क्या होती है धनवंतरी योजना पंद्रह अगस्त दो हज़ार पाँच को इसका आरंभ हुआ महिला और शिशु कल्याण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक विकास खंड को चिकित्सा महाविद्यालय से जोड़ा जाएगा विकास खंड बड़ा सा पूर्व जांच संस्थागत प्रसव और टीकाकरण सुविधा अब हम देख रहे हैं विजया राजी जननी कल्याण बीमा योजना विजया राजे सिंधिया के नाम पर यह है इन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए इनके नाम पर यह है तो विजया राजी जननी कल्याण बीमा योजना तो ये क्या है इसमें पहला पॉइंट क्या है मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव सुविधा ऐसे निजी अस्पताल जो मान्यता प्राप्त हैं उनमें प्रसव सुविधा दी जाएगी तो मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में प्रसव सुविधा दूसरा है मातृत्व मृत्यु दर में 
कमी लाना मातत्व जो मृत्यु में जो माताएं हैं प्रसव के समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो मातत्व मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जाए संस्थागत प्रसव को बढ़ाना जो वाई वाई से ही प्रसव हो जाता था लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत जो नई नई योजनाएँ हैं कि जो लेडीज़ है उसको संस्थागत प्रसव कराने पर ही जोर देना उसको बढ़ावा देना इसके लिए क्या है सरकारी अस्पताल में अगर आप होती है डिलीवरी तो उसके लिए एक हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तो मान्यता प्राप्त निजी नी, अस्पताल में प्रसव सुविधा मातृत्व तो मृत्यु दर में कमी लाना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा और एक हज़ार प्रोत्साहन राशि देना अगर आप सरकारी अस्पताल में अगर कराते हैं डिलीवरी तो एक हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में आए नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा में क्या है 24 घंटे यातायात की सुविधा होती है महिलाओं को कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो वो जननी सुरक्षा योजना के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं उन्हें हॉस्पिटल जाना है कहीं और स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है और यावागमन का साधन नहीं है तो ये जननी सुरक्षा योजना हेल्प करती है नेक्स्ट है प्रसव हेतु परिवहन और उपचार योजना प्रसव के लिए परिवहन और उपचार योजना ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बर्थडे में 25 सितंबर को आरंभ की गई इसमें क्या होता है मुफ्त जांच और दवा सुविधा दी जाती है प्रसव हेतु परिवहन योजना में क्या होता है मुफ्त जांच दी जाती है और दवा सुविधा दी जाती है इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य भी है कि मातृत्व मृत्यु दर बाल मृत्यु दर में कमी लाना और संस्थागत प्रसव एस सी महिलाओं को संस्थागत प्रसव दिया जाता है ये जो जननी प्रसव हेतु परिवहन और उपचार योजना है इसके बाद प्रसव के लिए जो प्रेरित करता है कि आप संस्थागत में ही संस्थागत प्रसव कराएं तो इसको कोई प्रेरित करेगा तो उसे दो सौ मिलेंगे और अगर गर्भवती महिला है तो उसको तीन सौ रुपए प्रोत्साहन दिया जाएगा लाभार्थी को तीन दिन तक रुकने की सुविधा दी जाएगी और मुफ्त जांच दवा की सुविधा भी दी जाएगी एस सी एस महिला का संस्थागत प्रसव प्रसव प्रेरित करने वाले को दो सौ रुपये गर्भवती महिला को तीन सौ रुपये प्रोत्साहन लाभार्थी को तीन दिन रुकने की सुविधा और मुफ्त जांच सुविधा ये दी जाएगी काय में प्रसव हेतु परिवहन और उपचार योजना में अब हम देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना अंत्योदय का मतलब क्या होता है अंत्य का मतलब होता है अंतिम और उदय का मतलब होता है उगना उदय होना मतलब जो समाज में सबसे अंत में खड़े हैं उनका उदय करना ही अंत्योदय कहलाता है तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ हुई दीनदयाल उपाध्याय के बर्थडे पे ही आरंभ हुई दो हजार सन से स्टार्ट हुई तो पच्चीस सितम्बर दो से ये योजना स्टार्ट हुई इसमें क्या होता है बी धारक को दो तक वित्तीय सुविधा दी जाती है क्या करते हैं बी धारक को दो तक वित्तीय सुविधा दी जाती है काय में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में अब है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना इसका मतलब हो रहा है आपका चलता फिरता अस्पताल होगा आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको जो इलाज है वो ही बेड में ही किया जाएगा और आपको अस्पताल भी पहुंचाया जाएगा तो दीनदयाल अस्पताल चलित योजना आई थी दो में मध्य प्रदेश में सुदूर आदिवासी क्षेत्र ऐसे आदिवासी क्षेत्र जो दूर होते हैं गाँव से जहाँ तक स्वास्थ्य है कि हेल्थ फैसिलिटी की पहुँच नहीं है और वो हॉस्पिटल भी समय से नहीं पहुँच पाते जिनके पास साधन भी नहीं है उन तक साधन पहुँचाना तो ये उसका उद्देश्य है और 2007 में ये आरंभ हुई तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मध्य प्रदेश सरकार के महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की चर्चा करो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की चर्चा करो तो सबसे पहले हम शिशु स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम देखते हैं सबसे पहला है हमारा मिशन इंद्रधनुष सबसे ज़्यादा सफल है तो इसके बारे में हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहला है मिशन इंद्रधनुष बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए मिशन इंद्रधनुष में क्या है पच्चीस सितम्बर दो से आरम्भ हुआ आंशिक टीकाकरण या पूरी तरह से वंचित बच्चों का पूरा टीकाकरण दो तक संपूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य हर साल पाँच टीकाकरण प्रतिशत टीकाकरण बढ़ाना लाखों बच्चों को आकस्मिक मृत्यु और बीमारी से बचाया जाए डिप्टीरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीवी वी रखसरा हेपेटाइटिस बी से बचाया जाए तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है उसके लक्ष्य हैं जो बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम में ये आएगा और ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत लक्ष्य हैं इसके बाद बाल आरोग्य और पोषण मिशन की स्थापना की गई इसका जो उद्देश्य था वो था बच्चों को कुपोषण से मुक्ति कराना इसका उद्देश्य क्या था बच्चों को कुपोषण से मुक्ति कराना बाल आरोग्य और पोषण मिशन का 
अब है आपका बाल शक्ति योजना 2008 बाल शक्ति योजना 2008 में आई थी इसमें जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे थे उनका इलाज पोषण और पुनर्वास किया जाता था जो गंभीर बाल शक्ति योजना में क्या होता था जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे थे उनका इलाज पोषण और कुपुनर्वास किया जाता था नेक्स्ट है यूनिसेफ की सहायता यूनिसेफ की सहायता से पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया राष्ट्रीय बाल एड्स पहल एच संक्रमित बच्चों की उचित देखभाल होती थी जहाँ पे और भी सहायता इन लोगों द्वारा दी जाती थी नारको यूनिसेफ डब्ल्यू एच ओ अब है आपका अटल बाल मिशन एक्सप्रेस ये एक एम्बुलेंस सेवा है सॉरी एम्बुलेंस सेवा है पोषण मिशन के अंतर्गत यह संचालित होती है अटल बाल मिशन क्या है एक एम्बुलेंस सेवा है जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र में ही पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित करते हैं नेक्स्ट है धनवंतरी विकास खंड योजना धनवंतरी विकास खंड योजना धनवंतरी विकास खंड योजना कौन सी हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मात्र शिशु दर को कम करने के उद्देश्य से तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की चर्चा करो अब हम देखने वाले हैं पारिवारिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं इसमें तकनीकी हस्तक्षेप को समझाओ तो पारिवारिक स्वास्थ्य क्या होता है पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य स्थितियाँ पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य स्थितियाँ खान पान की आदतें और गतिविधियों के बारे में जानकारी रखना क्या पारिस्थितिक पारिवारिक स्वास्थ्य से क्या आशय है पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य स्थितियाँ खान पान की आदतें और गतिविधियों के बारे में जानकारी रखना यह प्रारंभिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता बनाता है प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में ये जागरूकता बनाता है तो पारिवारिक स्वास्थ्य क्या आशय है पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य स्थितियाँ खान पान की आदतें और गतिविधियों के बारे में जानकारी रखना यह प्रारंभिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता बताता है पारिवारिक स्वास्थ्य में क्या क्या सम्मिलित होते हैं तो इसमें क्या सम्मिलित होता है पोषण के बारे में जानकारी रखना सुरक्षित मात तत्व पारिवारिक नियोजन किशोर स्वास्थ्य बाल स्वास्थ्य बच्चों का पालन पोषण विकलांगता और पुनर्वास में सहायक स्वच्छता पोषण की जानकारी रखना ये सभी पारिवारिक स्वास्थ्य में शामिल होते हैं पारिवारिक स्वास्थ्य में तकनीकी हस्तक्षेप क्या हो क्या समझ सकते हैं तो वर्तमान में तकनीकी विकास ने स्वास्थ्य के क्षेत्र को प्रभावित किया है जहाँ टेली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है टेली कैसे पढ़ते हैं टेलीविजन क्या होता है टेली तो चिकित्सा विज्ञान का सकेंद्रण ग्रामीण क्षेत्रों व दूर अंचल तक सुलभ रहे रो मतलब हर जगह पे चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो हर जगह पे जो मेडिसिन पहुंच सके रोगी चिकित्सक के बीच बातचीत सुलभ हो चिकित्सा रिकॉर्ड भेजने में समय की बचत हो टेली मेडिसिन मतलब ऑनलाइन द्वारा मेडिसिन का आदान प्रदान करना बातें करना किस संबंध में आ, कि, कि क्या चर्चा है बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई दवाई न लेना ये सभी टेली मेडिसिन में जाएंगे तो चिकित्सा रिकॉर्ड भेजने में समय की बचत होती है चिकित्सा द्वारा मरीज की स्थिति पर नजर रखना सुलभ हो गया है चिकित्सक के पास बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी अब हम पढ़ते हैं इसमें ही धारणीय यंत्र पारिवारिक स्वास्थ्य इस यंत्र का उपयोग रक्तदाव जैसे कि हमारे घर हमारे घर में बुखार के लिए स्केल होता है तो वह एक धारणीय यंत्र हो जाएगा तो यंत्रों का उपयोग रक्तदाव शरीर का दाव सुगर टेस्ट चेक करने के लिए होता है बाजार में डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र का विकास तेजी से हो रहा है मोबाइल ऐप के द्वारा भी हम कई बीमारियों का पता लगा लेते हैं वर्तमान में ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो स्वास्थ्य लक्षणों का निदान कर रहे हैं इंटरनेट पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विश्लेषण उपाय जागरूकता प्राप्त होने लगी है जैसे कि अभी कोरोना वायरस के लिए भी एक ऐप चालू हुई है जो आपको अगर आपके क्षेत्र में आस कोई कोरोना का मरीज है तो वो आपको अलर्ट कर देगा तो इस प्रकार आप यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ लगते हैं हाल ही में देखा गया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप डिज़ाइन किया गया है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इसमें आप देख स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सॉरी इसमें देखा जा सकता है कि आपके आसपास कोई कोरोना मरीज तो नहीं है यह इस बात की जानकारी दे सकता है तो इस प्रकार समय समय पर जो है ऐप प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हम स्वा डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और अंत्योदय कर सकें और हर व्यक्ति तक ये सेवाएं पहुंचा सकें सो so फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है और महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रम और बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा इसके पूरे क्वेश्चन जो हैं हर सब्जेक्ट के मैं प्लेलिस्ट में बना दिए हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हो ओके फ्रेंड्स थैंक यू